Habari muda wa simulizi ni matumaini yangu kupoa kabisa na wakati huu tunaendelea na simulizi ya dada ambapo katika sehemu ya tatu tulishia pale ambapo wema pamoja na James wanaendelea na mazungumzo yao huku wakipata chakula cha usiku na tayari ilikuwa imekwisha timia mida ya saa tatu za usiku mimi naitwa Adela Kavishe mtunzi wa simulizi mbalimbali mbali za kusisimua na hii ni sehemu ya nne ya simulizi ya dada waliendelea na mazungumzo na kutokana na kwamba muda ulikuwa umeenda sana wema aliogopa kisha akasema he kumbe muda umeenda hivi hebu nirudishe hostel James nina kazi za chuo sijamaliza aliongea wema James alimjibu na kusema Acha hizo wema yani saa tatu tu ndo muda umeenda mimi ningependa twende disco lakini kwa vile umesema kwa una kazi za kufanya sina namna koja tu nikupeleke ila tumalizie vinywaji kwanza alishauri James baada ya kumaliza vinywaji waliondoka kuelekea hosteli wakiwa njiani James aliendelea kumbemeleza na kusisitiza juu ya ombi lake huku akisema wema na kuomba usiache kunifikiria nakupenda sana kwa sababu mtu anapokuambia na kufikiria mwingine anaweza kakata miezi sita usiniumize moyo wangu wema natarajia nitapata jibu zuri alisisitiza James wema alinyamaza kimya huku akimwangalia James bila kumjibu chochote na walipofika hosteli James alimshika mikono yote miwili wema kisha akamkumbatia na kumbusu shavuni huku akisema nakupenda wema nakutakia usiku mwema na ndoto njema aliongea James huku akiendelea kumsistiza kwamba asiache kumfikiria wema aliondoka na kuingia hosteli moja kwa moja katika chumba chake huku akiwa na mawazo mengi sana na James aliondoka na kuelekea nyumbani kwake kinondoni usiku kucha wema alikuwa anawaza sana akimwaza James moyoni mwake James ni kijana mtana shati sana alafu mpole siwezi kumpoteza kwani hata mimi nampenda pia lakini wanaume nao hawatabiriki leo ananibembeleza sana akidai kuwa ananipenda lakini ikitokea mwanaume akaamua kubadilika anabadilika kweli kweli hmm. hmm. sasa nikimkubali ghafla ghafla alafu baadaye kiniache itakuwaje ikitokea hivyo ataniumiza sana moyo wangu yani sana lakini sidhani kama James atakuwa hivyo natamani pia awe baba wa watoto wangu Sijui nimpigie simu nimwambie sasa hivi lakini ah hapana <laughs> Hebu ngoja nimpigie sasa hivi Alikuwa akiwaza wema huko akijiuliza maswali mengi yasiyokuwa na majibu Kisha aliamua kuchukua simu yake ya mkononi na kuanza kumpigia James Wakati simu ikiwa inaita wema alikuwa na hofu kubwa sana James alipokea huko akisema Halo Halo Da yani nilikuwa nataka kupigia simu muda huu Umeniwahi Niambie wema Aliongea James bila kumpa nafasi wema ya kuongea Wema alimjibu na kusema Ah vipi James Unafanya nini sasa hizi Unajua kuna kitu nataka nikuambie ndio maana nimekupigia simu ila basi tu nitakwambia kesho sawa usiku mwema alizungumza wema kisha akakata simu baada ya wema kukata simu James alishindwa kuelewa kisha akasema ah kakata simu ana nini tena huyu aliwaza James kisha akaamua kupiga yeye simu iliita na kupokelewa James alianza kuzungumza na kusema, "Hello, mbona umekata simu? Kabla hatujamaliza kuongea, vipi kuna tatizo?" 
aliuliza James huku akiendelea kuzungumza na kusema Haya niambie basi ulichotaka kuniambia kwa natamani sana kusikia kutoka kwako la sivyo utanifanya nisilale alizungumza James we mali mjibu na kusema hakuna kitu jamani James ilikuwa nataka kujua tu kama umefika salama alijibu wema James alimtakia usiku mwema na kisha akakata simu Usiku ule wema hakumwambia chochote James akabaki kijilaumu baada ya kukata simu huku akiwaza mm, Hivi kweli yani mimi sijui nimekuaje Nimeshindwa kumjibu ila kesho tukionana nitamwambia Yaani nimeshindwa kabisa kuongea na Wema aliendelea kumwaza James hata kusoma usiku kulimshinda akaamua kulala. Kesho yake ilikuwa ni siku ya Jumamosi. Asubuhi na mapema Wema aliingia darasani kwenda kujisomea kama kawaida yake. Ilipofika saa sita na nusu aliamua kurudi hosteli. Akiwa chumani na rafiki yake ambaye anaitwa Grace. Aliamua kutoka nje ili apate muda mzuri wa kutafakari kuhusu ombi la James. Alimwaga Grace na kumwambia kuwa atakuwa chini ya mti mkubwa ulio nyuma ya hosteli akijipumzisha. Baadaye James aliwaza kwenda kumtemelea wema. Na moja kwa moja alipofika pale hosteli alienda katika chumba ambacho anaishi wema. Na ilikuwa ni kwamba alifika pale bila taarifa. Baada ya kugonga mlango na kuruhusiwa kuingia, alimkuta Grace akiwa amejilaza kitandani akisoma gazeti. Moja kwa moja James alimsalimia Grace huku akisema, "Habari gani dada?" Alisalimia James. Grace alimjibu na kusema, Um, mzuri kaka, karibu. Alijibu Grace. James aliongea na kusema, "Asante dada. Um, samani, ilikuwa namuulizia wema. Sijui nimemkuta." Aliuliza James huku akitabasamu. Grace alimjibu na kusema, "Ndio, umemkuta ila yupo nje hapo." amekaa chini ya mti mkubwa nyuma ya jengo hili. Alijibu Grace huku akiamka na kukaa vizuri kitandani. James alimjibu na kusema, "Haya, asante, hebu nimfuate hapo alipo." Aliaga James na kuondoka. Wema alikuwa amekaa kwenye kiti cha plastiki huku amegeukia uzio unaozunguka hosteli akichezea tawi dogo la mti. Mara James alikuja kimya kimya akitokea kwa nyuma na kumziba wema usoni bila yeye kumuona. Na James alikuwa amembebea wema chakula kwenye mfuko. Wema alishtuka sana. Kato asijua ni nani alimziba macho. Kisha akasema, "Eh, nani tena jamani? Mimi wasipeni michezo ya hivi." Alilalamika wema. James alitoa mikono yake kisha akasema, ah, "Usiogope wema, ni mimi James." Wema alifurahi kumuona James kisha akasema, "Wow, James. <laughs> Mbona kunipigia simu kunitaarifu kama unakuja?" Aliuliza wema huku akisimama kupokea mfuko aliyokuwa ameubeba James. Je, nini kitaendelea? Usikose sehemu ya tano ya simulizi hii ya dada. Mimi naitwa Adela Kavishe, mtunzi wa simulizi mbalimbali mbali za kusisimua. Kwa wale ambao wanatamani kusikiliza simulizi zilizopita, basi unaweza ukaingia YouTube kwa jina hili la Adela Kavishe na ukapata kusikiliza simulizi mbalimbali za kusisimua. Pia unaweza kunifuata Instagram kwa jina la Adela Kavishe au kupitia WhatsApp namba 